அனைவருக்கும் வணக்கம் மதுரையிலேருந்து பாரதி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகுது ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்க ஒரு டூல் பற்றி ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து பேட்ச் டூல் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது அந்த டூலில் அநேகமான ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த டூலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ரகசியம் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம நேரம் ஃபோட்டோஷாப்புக்குள்ளே போயிடுவோம் நம்ம தேவையான படத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த படத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் இது ஜூம் பண்ணோம்னா இந்த கண்ணுக்கு கீழே ஒரு சின்ன ஐ பேக் இந்த வேலை இது வேறு ஐ பேக்னு சொல்லுவாங்க இருக்குது இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அப்போ என்ன செய்கிறோம் நம்ம டூலில் போயிட்டு டைரெக்டாக என்ன செய்கிறோம் பேஷ் டூல் இந்த இடத்துல இந்த பேஷ் டூல் போகிறோம் இல்லை இது ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் இருக்குது ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் இருக்குது ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் இருக்குது பேஷ் டூல் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டூல் வந்து பேஷ் டூல் ஸோ இந்த பேஷ் டூல் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா பேஷ் டூல் எடுத்துகிட்டு என்ன செய்யணும் அதை சுற்றி இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணணும் இது வந்து லேசோ டூல் மாதிரி ஒர்க் பண்ணோம் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இது அப்படியே என்ன செய்யணும் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட அதுக்கு சம்மந்த அந்த அதில் என்ன டோனல் வேல்யூ இருக்கோ அந்த டோனல் வேல்யூ சம்மந்தப்பட்ட இடத்து வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு இதை விட்டுறணும் இப்போ அந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யலாம் ஸோ இந்த இடம் இந்த இடம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது இது பிரைட்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே வரும் ஸோ இந்த இடம் மேட்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த இடம் ட்ராப் பண்ணுறேன் விட்டால் என்ன செய்யும் கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்த அந்த இது மறைஞ்சி போயிடும் இல்லையா இப்போ ஏற்கனவே அந்த இடத்துல இருந்தது என்ன செய்யுது ஒரு பேக் மாதிரி இருந்து மறைஞ்சி போச்சு ஆனால் மறைஞ்சி போனால் கூட அந்த இடத்துல ஒரு பேட்ச் தெரியுது அந்த பேட்ச் தெரியாமல் எப்படி பேட்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் திரும்பி கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அண்டூ பண்ணுறேன் நம்ம பேட்ச் பண்ணது அண்டூ பண்ணுறேன் இது ஒரிஜினல் இல்லையா இது ஒரிஜினலு இது நம்ம பண்ணது இதை நாங்கள் ஆக்சுவலாக பண்ணக்கூடிய விஷயம் இதுதான் இப்போ நான் ஒன்று செய்கிறேன் அதை அண்டு பண்ணி விட்டுறேன் இதுதான் ஒரிஜினல் இப்போ என்ன செய்யணும் பேஷ் டூல் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி மார்க் பண்ணுங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ ட்ராகன் ட்ராப் எங்கே கொண்டு வந்து விடுங்களா அங்கே கொண்டு வந்து விடுங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி தான் பண்ணணும் இந்த டீசெலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் எடிட்டில் போயிட்டு என்னதுக்கு ஃபேடு பேட்ச் செலக்ஷன் இருக்குது இல்லை அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இந்த டைலாக் பாக்ஸில் வந்து இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இங்கே பேட்ச் டூல் அப்ளை ஆகிருக்கு இப்படி பின்னாடி கொண்டு போனால் என்ன ஜீரோ பர்சன்ட் இப்போ என்ன அப்ளை ஆகலை அந்த இடத்துல அப்ளை ஆகலை இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக கொண்டுருந்தோன்னா ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகி தான் நான் நார்மலாக வரும் அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் நமக்கு வேணுங்கிறது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன குறைக்கிறேன் எனக்கு எந்த இடத்துல ரியலாக இருக்க மாதிரி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு குறைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப குறைக்க பேக்கு தெரியுது ஸோ இந்த அளவு வச்சு நினச்சி நான் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரெஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்கும் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் அந்த இடத்துல பேக்கும் என்ன இருக்கும் ஐ பேக்கும் போயிருக்கும் ஆனால் அந்த ரியலாக இருக்கும் முதல்ல அந்த மாதிரி ரியாலிட்டி இல்லாமல் இருக்காது ரியலாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த பேஷ் டூலோட ஃபீடிங் கெப்பாசி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பல்ஸ் இருக்குது நினச்சி நான் இதை போய் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நினச்சிறேன் இந்த இடத்த ட்ராக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணுறேன் இப்போ அண்டு பண்ணி பார்த்தா என்ன இருக்கு அந்த இடத்துல இருக்க பேட்ச் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு ஆனால் ஒரு சின்ன மார்க் இருக்குது அந்த இடத்துல பேட்ச் பண்ண மார்க் இருக்குது ஸோ நான் நினச்சிறேன் அண்டு பண்ணிடுறேன் அண்டு பண்ணிட்டு நினச்சிறேன் அண்டு பண்ணிடுறேன் இப்போ நினச்சி புதுசாக நினச்சி ஒரு மார்க் போடுறேன் அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் அண்ட் ட்ராக் விடுறேன் விட்டு நினச்சிறேன் திரும்பி எடிட்டில் போய் ஃபேடு பாத் செலக்ஷன் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் போது நம்ம சார் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வைக்கலாம் அப்போ குறைச்சிட்டே வாங்க எங்கே உங்களுக்கு ரீசனபிளாக அப்ளை ஆகுதோ அங்கே வச்சுக்கலாம் எனக்கு இந்த அளவு இருந்தால் போதும்னா அப்படி ஃபஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ என்ன சார் அந்த இடத்துல பேஷ் டூல் அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ இதன் மூலமாக என்ன செய்யலனா அந்த ஒரிஜினாலிட்டி கெட்டு போகாமல் ஒரிஜினலும் தெரியும் ஆனால் பேட்சும் ஒர்க் பண்ணிடுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம இன்னொரு உதாரணம் பார்த்துருவோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபைலில் போய் ஓப்பனில் போய் இன்னொரு பிக்சரை ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் ஸோ இதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இந்த இப்போ கழுத்தில் வந்து ஒரு கோடு இருக்குது இந்த கோடை நான் ரிமூவ் பண்ண நினைக்கிற
மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே உங்களுக்கு எவ்வளோ இடத்துல அதுக்கு ரிலேட்டட் அது எங்கே நோக்கில் மேட்ச் ஆகுதோ அந்த மேட்சை இடத்துல விட்டுருங்க இப்போ என்ன சொல்லலாம் திரும்பி எடிட்டில் போய் ஃபேடு பேட்ச் செலெக்ஷனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன செய்யுது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்ளை ஆகிருக்கு இப்போ ஃபுல்லாக குறைச்சி இப்போ கோடு ஃபுல்லாக தெரியுது நான் கூட்டிக்கிட்டே வரேன் எந்த இடத்துல எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக தெரியுது அங்கே விட்டுலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வச்சுருக்கேன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கோடு இருக்குது ஆனால் இல்லை இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மனுஷன் ரியலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் தான் இந்த டூல் ஸோ இன்னும் ஒரிஜினாலிட்டி கெட்டு போகாமல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம இன்னொரு உதாரணம் பார்த்துருவோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஒரு மூணாவது உதாரணம் எடுத்துருவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நெத்தியில் வந்து ஒரு பல்ஜ் இருக்கு இல்லையா இதை என்ன செய்கிறேன் இப்படி மார்க் பண்ணுறேன் அப்போ நான் சில இந்த இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு இடத்துல செலக்ட் பண்ணிட்டு விட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அந்த அந்த பல்ஜை போயிடுச்சு ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பேட்ச் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த ரியாலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு அப்படி இல்லாமல் என்ன செய்யலாம் திரும்பி அதை ட்ராக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யலாம் எடிட்டில் போய் அதே டூல் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன அந்த டூல் இருந்த இடம் அப்ளை ஆகிருக்கு ஆனால் ரியலாக அப்படியே ஸ்கின் டோன் ரியலாக அப்ளை ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அது நமக்கு தேவையானது இப்போ என்ன இந்த இடத்த ஒரு மார்க் பண்ணுறோம் இங்கே ட்ராக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணுறோம் த்ரீமியர்ஸ் எடிட்டில் போய் ஃபேட் பேஸ்ட் உள்ள போயிட்டு கொஞ்சம் ஃபேட் பண்ணுறேன் அந்த கோடு தெரிகிற அளவுக்கு ஃபேட் பண்ணுறேன் இன்னும் கூட குறைச்சிக்கலாம் இந்த அளவு போதும் இல்லையா ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் ஃபீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த இடத்துல கோடு இருக்குது ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இருந்த ஒரிஜினாலிட்டியும் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு அது குறையவும் செய்யும் இல்லையா திரும்பி எடிட்டில் போய் பேஸ்ட் டூல் போயிட்டு ஃபேட் பேஸ்ட் டூல் போயிட்டு சில பேஸ்ட் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்தது தெரியுது ஆனால் என்ன செய்யுது உள்ளுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு இந்த பேஸ்ட் டூலை எஃபெக்டிவாக எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபே ஃபேட் பேஸ்ட் டூல் அந்த ஆப்ஷனில் போய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பையும் ஃபோட்டோகிராஃபியை பொறுத்த மட்டும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா வரும் மேலும் என்னோடய சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அமைக்க வைங்க நன்றி வணக்கம்